എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്ന് വെറുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പൊതുവുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാത്രം ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അതെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അറിയാതെ തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വരുന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലാനോ ഡ്രീമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു ഏജാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ സമയം ആ എൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു നാൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സാവുന്നു സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പിന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നു അന്ന് ആ കുറച്ച് അറിവൊക്കെ വരുന്നത് ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റ് എമർജൻസി നിങ്ങൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് അന്ന് ഈ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു എമർജൻസി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആ യൂത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരു ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഐഡിയലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോകം നന്നാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കണം ഞങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയലിസം ഒരു സോഷ്യൽ ഐഡിയലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ തിയേറ്ററും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ ഞാൻ ഫിലിം ഫിലിമൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഫിലിം അപ്രീസിയേഷൻ കോഴ്സിൽ പോയി ഫിലിം അന്നേരം എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഈ ഫിലിം ആകുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് എത്തും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ബാദൽ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈറ്ററുണ്ട് വലിയ ഫേമസ് റൈറ്റർ ബാദൽ സർ ബാദുദാണ് എന്നെ ഒരു മോൾ ചെയ്ത് പുള്ളിയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഞാൻ അറിയാതെ പോയതൊക്കെ കേട്ടോ എനിക്ക് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയോ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഈ ലോകം മുഴുവൻ തുറന്ന് തുറന്നു ഈ സിനിമ വഴികളും സിനിമ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സോഷ്യൽ ഫോം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആൻ ആർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് അന്നേരമാണ് പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നല്ല തീരുമാനിച്ച് ഞാനും വേണം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം സ്കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബി എ ഓണേഴ്സ് ചെയ്തു ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുവരെ അത്രയേ പഠിച്ചുള്ളൂ ബി എ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി പോയി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ശരിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ശരിയില്ല ഇത് ശരിയില്ല എന്ന് കുറേ നമുക്ക് പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥാപനമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളിലും പക്ഷേ ഇപ്പം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം എന്നാന്നറിയോ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ടു തിങ്ക് ഫ്രീഡം ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രീഡം ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറില്ലായിരുന്നു പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു അയ്യോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വേൾഡ് സിനിമ കണ്ട് ലോക സിനിമ കണ്ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ടു ആൾക്കാരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അതില്ല ഈ മീഡിയ സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് 
അന്ന് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് പോയത് കേട്ടോ അന്ന് ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഐ എൻ വി കെ മൂർത്തി സാറായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞു വന്ന് പോവും നല്ല കാര്യം എനിക്ക് അന്ന് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അന്ന് ഈ പാസ് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അകത്താണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷേ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയം ഇപ്പം തന്നെ പരമേശ്വരൻ സാറിനെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി റിട്ടയറായിട്ട് എൻ എം ഡി സിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പോൾ റിട്ടയറായി പുള്ളി എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു മോൾഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആ പക്ഷെ വലിയ ഒരു എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് നോട്ട് മെയ്ഡ് മച്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സോഷ്യൽ പ്രശ്നമായത് ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെ പോയാൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് പറയും നിങ്ങളും മുമ്പോട്ട് വരണം ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നോക്കണം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീത്ത മേഖലയല്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും ദേ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ആരും ഇല്ല എൻ്റെ ഫീൽഡ് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു സോഷ്യൽ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിചാരത്തിൽ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും എവിടെ പോയാൽ എൻ്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോലെ പെൺ പിള്ളേരായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്ര നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കുറച്ചുകൂടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് വേണം സിനിമയിൽ ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ഇതേതാണ്ട് പോലെ പെണ്ണ് ആണുങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ തോന്നി അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോളുടെ പേരൻസ് അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ സിനിമയിലേക്ക് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ചീത്ത മേഖല അല്ല പക്ഷെ ഒരു പോറാ ഒരു ഫീലിംഗ് അതേ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിനെയോ ഒക്കെ വിടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പവറും കുറച്ച് എംപവർമെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫീച്ചർ ഫിൽം മേഖലയിലാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര പടം റിലീസായി അതിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീയുടെ പടം ഇല്ലല്ലോ അതെന്നാ പരിപാടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഐ തിങ്ക് some change is there but i don't know if it's enough that's my only problem today we are living in such a modern world women are doing rocket science why can't they do films <laughs> my first film yeah your your editing yes. or editing editing the first film i did was very nice because i was still a student and i am the mp sukumar nai sir nerya sir in the aditya padavan i did ആദ്യത്തെ അല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം അതായിരുന്നു അത് ഒരു രസമുള്ള ആദ്യമാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ആ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്ന് ആദ്യത്തെ ആദ്യം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകുന്നു ആദ്യം അവിടെ അം അംബി സ്വാമി സാറിനെ ആദ്യം ആ കാണുന്നത് പിന്നെ അന്ന് പ്രിയദർശൻ സിബി ജിജോ ഫാസിൽ സാർ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ അരുന്നേട്ടൻ അന്ന് ആ ഞാൻ ഈ ശരിക്കും ഒരു ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരു ആ ഒരു പ്രൈം സമയമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായി കാര്യം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു അമാരിയൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാര്യം അമാരിയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് അമാരിയാൻ്റെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഡേ ആ സമയത്ത് ഞാനും വേണും കൂടെ പോയി ജോണിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആ
അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പടം എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമായിട്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഈ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യമാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോടി പോകുന്നു ബേപ്പൂർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബേപ്പൂരിൽ പോവുക വൈകുന്നേരം വെല്ലിരുന്ന് ആ കടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുക പിന്നെ അന്ന് രാജ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റർ വലിയ കാണാൻ പോവുക വയനാട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു സമയമായിരുന്നു ജോണിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു സമയ കാലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ കറങ്ങി പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതിയില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോയി വയനാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി ഉഫ് അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഈ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക ജോണിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുക ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ട്രാവലിൻ്റെ ഒരു സത്യത ഒരു ട്രാവലോഗിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അമ്പലവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ അവിടെ ഒരു പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കുളിക്കാൻ കയറുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി അൺയൂഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ജോൺ കുറച്ച് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ആ സമയത്ത് അത്ര കുടിയില്ലായിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാടും ഇതിൻ്റെ റഷ് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അസാധ്യമുള്ള റഷായിരുന്നു ഭയങ്കര ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് നെട്ടിയിരിക്കുക ഈ റഷസൊക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് ജോണിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചുറ്റി കുറവ് എനിക്ക് തോന്നാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പുലിയടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറവ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ജോൺ ജോൺ നല്ല കൃത്യമാണ് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി പുലിക്കറിയാം എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിച്ച ആ പുലിക്കറിയാം ആ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ഡെസ്റ്റായി പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പടം പോക്ക ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു നല്ല റഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ചെയ്തു ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ടെക്നിക്കലി എഡിറ്റിംഗ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഡബ്ലിംഗ് ഡബ്ബിംഗ് അതിനെക്കാട്ടിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ആപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ജോൺ ന്യൂ വാട്ട് ഹി വസ് എൻജോയ്ഡ് വാട്ട് ഹി വസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീലിംഗ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മിത്രമായ ഫ്രണ്ട് രേവത്യും ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വി ബിക്കം വെരി ക്ലോസ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് മൊത്തം രാത്രിയായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പോവുക രാവിലെ വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റമസിയുടെ ഒരു സമയമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭയങ്കര ചിരിയും വർത്താനം മാത്രമല്ല ഈ സബ്ജക്റ്റ് അത് തന്നെയല്ലേ മിത്രമായി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് രേവതി എന്നെ ഒത്തിരി പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രേവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സം ചേഞ്ച് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ദ വാസ് എ റിയലി ലവ്ലി പീരിയഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നൗ ഐ ഫീൽ ദറ്റ് വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ സം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു കം അപ്പ് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് ആക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ആസ് Uh, directors we are seeing some change i think i'm quite hopeful now naan varunne malayalam cinema de oru prashna enna nanu ee artum commercial cinema tamilulla edaand oru ellarude manasile oru line varichirikka ennittu aattukar commercial aavan nokka commercial kar aatta aavan nokka bayangra edaand ee oru prashna naan varunne cinema nu vanna cinema nangale cheyyunna oru cinema nangalde oru manasaakshikka nangale cheyyu അതിലെ ആട്ടോ
that is the shooting stage but when you shape it and you give those little that is editing and that is what makes editing most important the badly edited film you can be sure will never work adhyam nammude oru ee subject manasilaakanam endo a director pariyan povunna manasilaakanam adella manasilaakitte rushes kaanam ayangre objective aayite irikkanam oru rush kaanumbe idu nalladano idu kalayannundo ee scene work aavunnundo aa objectivity venam pinne ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ടറുടെ ആണ് സിനിമ എൻ്റെ സിനിമ അല്ല ഇത് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ടറുടെ ഈ വിഷനാണ് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആ വിഷൻ മനസ്സിലാക്കി ആ എൻ്റെ ജോലിയിൽ അത് കൺ ആക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡയറക്ടറിനെ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ഐ എം ഓൾവേസ് എ ഡയറക്ടേഴ്സ് എഡിറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയുന്ന എഡിറ്റിങ്ങിൽ ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെർട്ടൻലി ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ ടു ദ ഡിറക്ടർ ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദി ആക്ടർ ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എത്തിക്കൽ ഇഫ് യു നോട്ട് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മിയർലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ദോസ് ആർ നോട്ട് ദി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഈസ് about uh, about giving your best if you know what i mean the point is that you see for example an actor's performance we can either make it or break it editing ile enike venengil aa performance mottamayittu destroy cheyan varu adhe samayath editing ile enike aa performance nalla pole adu enka kootan okka pattu adana ende oru Uh, ethical commitment to this work is to make sure it's not good or bad i really i feel ethics is not only about good or bad it is about commitment and how you uh, put your commitment into making something that the necessity of art is defines what it is to be it is not only art for art sake it has many uses it has many uh, many dimensions and i think that as an editor i have to be conscious of this i cannot work in a vacuum that i do not know so when today i am editing a film i know that the language of cinema has changed the familiarity of the image has changed for people so i have to incorporate all this in my thing i can't work in one vacuum and say yeah uh, 40 years ago bresson made a film and that film is a great film and it's edited like that and therefore i can only make a film like that no i have to know and i have to be part of this world and i have to work in this world ella de oru vicharam this change has effect is only a mechanical change and i really believe that this change is more than just a mechanical change it has made everybody look at cinema differently because now of the mechanical ease and then yani idu cheyidondirikkumbe enna prayasam alle idu wind cheyya cut cheyya cello tape ottikya adakka irunnu ee system il cheyidu ipo oru button press cheyda shot kandu pidikkam idu cheyya adondu ee ഈ ഡിജിറ്റൽ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ചിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ മാറി അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഐ എം ട്രെയിൻഡ് ഇൻ വൺ വേ ഐ ഹാവ് ടു റീട്രെയിൻ മൈ സെൽഫ് ഐ ഹാവ് ടു റീട്രെയിൻ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോയിങ് എ മെഷീൻ ഇസ് നോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ നുവാൻസസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ് എ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റിംഗ് പേസിങ് ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് that make a story ee enike rendu short join cheyan ee oru machine la ariyanenge nan edithu raavathilla adana innathe ellarude oru tetti dharana editing enna varna adinte nuances ariyanam oru kathade nuances kandupidikanam adinte pacing seriyaakanam adinte oru structuring nokkanam adakke aa nammude contribution adu oru edha machine ipo oru scene anengil 30 minute matte scene 2 minute 
അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ ഇത് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു ഷേപ്പ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ സി മൈ മെയിൻ ജോബ് ഫോർ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇസ് ഇസ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചൂസിങ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിൽംസ് ഗെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഓർഗനൈസിങ് ഐ മീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ സംബഡി ലൈക്ക് കിം കി ഡുക്ക് ബിഗ് കൊറിയൻ ഫിൽം മേക്കർ ദാറ്റ് എവ്രിബഡി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ കേരള ടുഡേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അബോ ഐ ഡി വി ഡി ഡി റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കിം കി ഡുക്ക് അന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും പുലിയുടെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ആ പുലിയെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ന്യൂ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സിനിമ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അതാണ് എൻ്റെ ജോലി ആസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡിറക്ടർ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇസ് എ കട്ടിംഗ് എജ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ന്യൂ തോട്ട്സ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദ കൾച്ചറൽ മിലിയു ഓഫ് കേരള so whether it is new filmmakers whether it is showing old works whether it is showing uh, restored works i have to create a program which make makes people see something that they cannot see otherwise in the theaters if you ever a ticket wang cha hollywood in the inception kana pashe kimki dok inde padam orikkilum kana adana nan nokunna ee oru space le എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ റിയലി ഇഫ് യു ആ ഇഫ് യു ലവ് സിനിമ യു വിൽ സി ദ ബെസ്റ്റ് വേൾഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിലിം പ്രിൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ എയ്റ്റ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ഷോസ് എ ഡേ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലോജിസ്റ്റിക് നൈറ്റ് ബട്ട് വി ഹാവ് ദി അക്കാഡമി ഇസ് നോ ക്വൈറ്റ് ട്രെയിൻ i f f i is a different type of festival you see i f f i is like kan kan sul festival it's a big festival it's the so called official festival of india and all that and its job is a commercial job our job ours is a much more focused festival we believe in programming if you think you can come here and sell your film you're sorry you're mistaken if you think you can come here and meet sharukh khan you're mistaken but if you come here and think you can see the best cinema in the world you will be right you see the best audience in the world for our right. that is the difference between one is a more commercial and you know fancy festival ours is a much more modest festival iffk the selection process for the competition and both idsfk we have a committees committees do that and they go through all the films we see lot of films and they choose for the world cinema section also we have a committee but a lot of it is because i travel i see a lot of films and all that i try and choose films that give a uh, a variety of uh, supposing for example abbas kirastam now the latest film of his may not be his best film but it's important that people see it so you try and show films that are important you show films that have you know made a name over the last year so it's like what is a good film for you may not be a good film for me right but for me personally i would say any film that for me first of all uh opens some door of thought that is not uh has not been opened before when i see a film it may be just a simple story it may be just one moment in a film but if it opens something in my mind i think that is it. that is the importance then a good film of course it has to be technically good it has to have a good narrative style it has to be relevant it has to have some effect all that of course but i'm just saying how how does it become more good than others i think you know you can just see i'll for example i'll tell you i just saw abbas kirastami's new film called certified copy everybody was very critical of it because but for me i just thought i said you know i'm for me he discusses marriage in that film and i thought it really brings out so much about marriage and that for me was a good film and nobody may like it it may not be in uh, world history a good film but it's a subject to judgment and that's important for me so what is a good film for you and what is a bad film for you may not be a bad film for 
find your own self don't depend now when you see for example now malarwadi art club if you like the film you like it it doesn't matter if everyone is saying it is a commercial film it is a this film it is a that film that is not the point why did you like it you think what is it that i like about it is it saying something about serious types is it saying is it opening my mind to something else it is not only about entertainment cinema is not only about entertainment it is about thinking about reacting about learning it's all these things and being entertained see inception well, thank you पर्यटन रेडी आना